நான் டாக்டர் ஜெயானந்த் அவசர சிகிச்சை மருத்துவர் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கொரோனாவோட உச்சபட்சம் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் மருத்துவனாகிய நான் இப்போ நான் வந்து கொரோனா வைரஸை பற்றி பேச போகிறது இதே மாதிரி ஒரு கொரோனா வைரஸ் மாதிரியே ஒரு கொடு நோய் தொற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒன்று நடந்திருக்கு அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனோட பேர் வந்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் அது போல் தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஜனவரி வரைக்கும் நடந்திருக்கு ஆனால் இந்த வைரஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருந்த காலகட்டம் வந்து பன்னெண்டு மாதம்னு சொல்கிறான் ஸோ இந்த வைரஸ் இந்த நோய் தொற்றோட பேர் வந்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளோ இது ஏற்பட்ட வைரஸ் வந்து ஹெச் ஒன் என் ஒன் இன்ஃப்ளூயன்சா ஏ வைரஸ் இதை தொடங்கிய நாடு வந்து ஸ்பெயின் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிலேருந்து ஸ்பெயினுக்கு பரவி பின்பு அங்கிருந்து சைனா இந்தியா ஜப்பான் அடிசபாபா சுமாலியா ஈரான் இது மாதிரி நாடுகளுக்கு வேகமாக பரவியிருக்கு இந்த வைரஸ் பற்றி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அப்படிங்கிற இந்த பெரும் நோய் தொற்று நான்கு அலைகளாக மக்கள் மதியில் பரவண ஆரம்பிச்சுது ஜனவரி பிப்ரவரி ஆரம்பித்த இந்த வைரஸில் ஏற்பட்ட மரணங்களை விட இரண்டாம் அலையாக ஏற்பட்ட இந்த வைரஸால் ஏற்பட்ட மரணங்கள் கோடி கணக்கில் இருந்தது அடுத்தது மூன்றாம் அலை நான்காம் அலை இது அந்தளவுக்கு இல்லை முதல் அலை இரண்டாம் அலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் முன் முதலாம் உலக போர் முடிகிற காலகட்டத்தில் அப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி சோஷியல் வெப்சைட்ஸ்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது ட்விட்டரு ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்லாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது ஸோ அரசாங்கத்தால் இந்த வைரஸோட நோய் தொற்று பொண்ணு நோய் தொற்று மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இரண்டாம் அலையில் மக்கள் குத்து 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 கூடிய ஆரம் மடிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து நம்ம கொரோனா வைரஸ் மாதிரியே தான் ஒரு மனிதத்துலேருந்து இன்னொரு மனிதத்துலேருந்து அவர் சுவாசத்தினாலேயும் அவர் தும்மல் இருமல் இது மூலமாக கூட இது மூலமாக ஏர் ப்ராப்ளட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய மூலமாக பரவுறதும் அதே மாதிரி ஹெச் ஒன் என் ஹெச் ஒன் என் வைரஸும் அதே மாதிரி தான் முதல் அலையில் ஏற்பட்ட அந்த வைரஸோட தாக்கம் மக்களுக்கு பெருமளவுக்கு தெரிகிறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்த கட்டமாக மக்கள் வந்து கூட ஆரம்பித்தாங்க ஓவர் க்ரௌடட்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் ஒன்று கூட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அந்த வைரஸோட பரவுற எண்ணம் ரொம்ப வேகமாக இருந்திருக்கு முதலாம் உலக போர் முடிகிற அந்த காலகட்டத்தில் போர் முடிகிற அந்த காலகட்டத்தில் சிப்பாய்கள் ஒரு 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 இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல இருந்து நிறையா கூட்டம் கூட்டமாக இடம்பெயர் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வைரஸோட பரவல் வந்து ரொம்ப வேகமாக இருக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ இந்த வைரஸில் உலகத்திலேயே உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் தொகையில் மூணில் ஒரு பங்கு மக்கள் தொகை இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதாவது அவங்க கொடுக்குற ஆய்வறிக்கையில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோ ஐம்பது கோடி பேர் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு இந்த வைரஸால் இறந்தவங்களோட மொத்த எண்ணிக்கை வந்து அஞ்சு கோடி பேருன்றாங்க அதே இந்தியாவில் இந்த வைரஸால் இறந்தவங்களோட மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு கோடி பேர் இந்த வைரஸ் இந்தியாவில் பரவ ஆரம்பித்த காலகட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் மாதம் பாம்பே இன்ஃப்ளூயன்ஸா அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம இந்தியாவில் இந்த வைரஸ் உள்ளாகின்றாரு இது மும்பையில் ஆரம்பித்து கல்கட்டாவில் ஆரம்பித்து சவுத்தில் நம்ம சென்னை வரைக்கும் வந்து இந்த வைரஸால் இறந்தவங்களோட மொத்த எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர் இந்த வைரஸ் வந்து இப்போ கொரோனா வைரஸ் எப்படி வயது முதிர்ந்தவர்கள் அதாவது ஐந்து அறுபது வயது கடந்தவர்கள் சுகர் பிபி டயபெட்டிஸ் இவங்க அன்கண்ட்ரோல்டு இவ் உள்ளவங்க ஏற்கனவே இருதய கோளாறும் சுவாச கோளார் பிரச்சனை உள்ளவங்களை ரொம்ப பாதிச்சதோ முரண்பாடாக இந்த வைரஸ் இருபதுலேருந்து நாற்பது வயதுகளோட ஹெல்த்தி யங் இண்டிவிஜுவல்ஸை தான் இந்த வைரஸ் அதிகப்படியாக பாதிச்சிருக்கு குறிப்பாக அதுவும் பெண்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் நல்ல வேலை நமக்கு இப்படி ஒரு இல்லைனாலும் இந்த வைரஸ் வந்து இப்போது இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இது அறுபது வயது கடந்தவங்களுக்கான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரேட்டும் ஃபெட்டாலிட்டி ரேட்டும் அறுபது வயசு கடந்தவங்களுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது கொரோனா வைரஸுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா இப்போ அரசாங்கம் வந்து லாக்டவுனை நான்காவது முறையாக கூட்டியிருக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் இந்த லாக்டவுனில் நிறைய தளர்வுகளை கொடுத்துருக்குறாங்க மக்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த லாக்டவுனில் கொடுத்துருக்கிற தளர்வுகள் வந்து அரசாங்கம் தான் கொடுத்துருக்க தவிர கொரோனா வைரஸ் கொடுக்கல கொரோனா வைரஸ் மனித குலத்திற்கு எந்த தக எந்த தளர்வுகளும் கொடுக்கல ஸோ லாக்டவுன் அறிவித்தாச்சு ஸோ நம்ம லாக்டவுனில் முடிஞ்சாச்சு ஸோ இனிமேல் நம்ம பழையபடி எல்லாம் ஒன்றா இருக்கலாம் ஒன்று கூடலாம் மார்க்கெட்டில் எல்லா இடங்கள்லையும் நம்ம கும்பலாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து எப்படி ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூவில் ரெண்டாம் அலையில் மக்கள் கொத்து கொத்த மடிஞ்சாங்களோ அது மாதிரி ஒரு நிலை நமக்கு ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு இன்னும் மாற்று மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை இன்னும் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை அதனால் இந்த சோஷியல் டிஸ்ட
அது ரொம்ப அதிக வீரியத்தன்மையோடு அந்த வைரஸ் மியூட்டேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி இருக்குது நமக்கு அந்த மாதிரி நடந்துடக்கூடாது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இந்த தனி மனித விலகலும் நம்ம கட்டாயம் கை கடைபிடிச்சு தான் ஆகணும் இதுக்கு மாற்று வழியே கிடையாது ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு இன்ன வரைக்கும் நம்ம தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை இன்னும் மாற்று மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை அமெரிக்கா மாதிரி அதாவது டெவலப்டு நேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவில் கூட இன்றைக்கி மரணத்தோட எண்ணிக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தாறாயிரம் பேர் வரைக்கும் இறந்துட்டாங்க ஸோ மக்கள் வந்து தனி மனித சமுதாய இடைவெளியை இன்னமும் மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் நம்ம கட்டாயம் பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் கட்டாயம் இதை நம்ம பின்பற்றி தான் ஆகணும் இதுதான் ஒவ்வொரு மருத்துவனோட கோரிக்கை நன்றி